ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ വാഹന ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും അതെന്താണ് മിക്ക ബൈക്കുകളുടെയും സൈലൻസർ വലത് ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭൂരിപക്ഷം ബൈക്കുകളിലും സ്കൂട്ടറുകളിലും എക്സോസ്റ്റ് ഒരുങ്ങുന്നത് വലത് ഭാഗത്താണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് സൈലൻസർ ഒരുങ്ങാത്തതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടോ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇതിന് കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തുക ഒരല്പം ശ്രമകരമാണ് കാൽനട യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇടതുവശം ചേർന്നായതിനാലാണ് സൈലൻസർ വലത് വശത്തുള്ളതെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുമ്പോൾ മോട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഒരുങ്ങുന്നത് ഇടത് ഭാഗത്തായതാണ് കാരണമെന്ന് മറ്റ് ചിലർ വാദിക്കുന്നു ഇതൊന്നുമല്ല സ്പേസിംഗ് പ്രശ്നമാണ് സൈലൻസറിനെ വലത് ഭാഗത്ത് നൽകാൻ കാരണമെന്ന വാദവും സുശക്തമാണ് എന്നാൽ എന്താകും യഥാർത്ഥ കാരണം തുടക്കകാലം മുതൽ അതായത് ഇന്റേണൽ കപ്സ്റ്റൻ കരുത്തിൽ എത്തിയ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ മോട്ടോ സൈക്കിളുകളുടെ കാലം മുതൽക്കേ സൈലൻസർ വലത് ഭാഗം ചേർന്നാണ് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതേ ഡിസൈൻ ഭാഷയാണ് ഇന്നും മോട്ടോ സൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കൾ പിന്തുടർന്നു വരുന്നത് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടോ സൈക്കിൾ എക്സോസ്റ്റുകളുടെ പരിണാമം ഏറെ രസകരമാണ് അണ്ടർ ബലി എക്സോസ്റ്റ് കേവലം എൻജിൻ കരുത്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല ആദ്യകാലത്തെ ഇന്റേണൽ കപ്സ്റ്റൻ മോട്ടോ സൈക്കിളുകൾ തത്ഫലമായി കരുത്ത് ഉൽപാദനത്തിന് പെഡലുകൾ മോട്ടോ സൈക്കിളുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചു പെഡലുകൾ മുഖേന പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന മോട്ടോ സൈക്കിൾ വേഗത കൈവരിക്കുന്നതോടെ മോട്ടോർ കരുത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുകയായിരുന്നു പതിവ് പെഡലുകൾ സുഗമമായി ചവിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മോട്ടോ സൈക്കിളിന് കീഴെ എൻജിന് താഴെ എക്സോസ്റ്റിന് എൻജിനീയർമാർ നൽകിയത് വലത് ഭാഗം ചേർന്നുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ആദ്യകാല പെഡൽ മോട്ടോ സൈക്കിളുകൾക്ക് ശേഷം എൻജിൻ കരുത്തിൽ മാത്രം അണിനിരുന്ന മോട്ടോ സൈക്കിളുകൾക്ക് വിപണി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പെഡലുകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ ഇടത് വലത് ഭാഗങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ ഇടമൊരുക്കി ഈ അവസരത്തിലാണ് എൻജിന് കീഴെ നിന്ന് മോട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എക്സോസ്റ്റിനെ നിർമ്മാതാക്കൾ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് അണ്ടർ ബെലി എക്സോസ്റ്റ് മോട്ടോ സൈക്കിളിന് സ്ഥിരതയാർന്ന ബാലൻസ് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് റൈഡിങ്ങിനെ ദുഷ്കരമാക്കി അതിനാലാണ് മോട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എക്സോസ്റ്റിനെ നൽകാൻ നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ട്വിൻ എക്സോസ്റ്റുകൾ പിന്നീട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ മോട്ടോ സൈക്കിളുകൾ വിപണിയിൽ കടന്നെത്തിയത് ട്വിൻ സിലിണ്ടറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പുകളും മോട്ടോ സൈക്കിളിൽ ലഭിച്ചു തുല്യമായ ഭാരവിതരണം ഉറപ്പുവരുത്തുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇരുവശത്തുമായി മോട്ടോ സൈക്കിളിൽ ഒരുങ്ങിയത് മോട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ രൂപത്തെ ട്വിൻ എക്സോസ്റ്റുകൾ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തൽ ഇത്തരം മോട്ടോ സൈക്കിളുകളുടെ പ്രചാരം അതിവേഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അണ്ടർ സീറ്റ് എക്സോസ്റ്റുകൾ ട്വിൻ എക്സോസ് മോട്ടോ സൈക്കിളുകളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മോട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ കോർണറിംഗ് മികവിനെ ട്വിൻ എക്സോസ്റ്റുകൾ സാരമായി ബാധിച്ചു റേസ് ട്രക്കിൽ ട്വിൻ എക്സോസ്റ്റുള്ള ഫെയർഡ് സ്പോർട്ട് ബൈക്കുകൾ പലപ്പോഴും കോർണറിംഗിൽ അടിപതറി ഇത് കാരണമാണ് എക്സോസ്റ്റുകൾ സീറ്റുകൾക്ക് കീഴെയായി പുനർനിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന് വരുന്ന മിക്ക ഹൈ പെർഫോമൻസ് മോട്ടോ സൈക്കിളുകൾക്കും അണ്ടർ സീറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഒരുങ്ങുന്നത് നിലവിൽ വിവിധ തരത്തിലാണ് എക്സോസ്റ്റുകളെ നിർമ്മാതാക്കൾ അണിനിരുത്തുന്നത് ഡുക്കാട്ടി കെ ടി എം പോലുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ അണ്ടർ ബിലി റെഡ് സൈഡ് മൗണ്ട് എക്സോസ്റ്റുകളെയാണ് മോഡലുകളിൽ നൽകുന്നത് അതേസമയം ട്വിൻ എക്സോസ്റ്റുകളെയും റെഡ് സൈഡ് മൗണ്ട് എക്സോസ്റ്റുകളുമായാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഇന്ത്യൻ മോട്ടോ സൈക്കിൾ പോലുള്ള ക്രൂയിസർ നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരുങ്ങുന്നത് വലത് ഭാഗം ചേർന്നുള്ള എക്സോസ്റ്റുകളെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയെന്ന് വാദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ ആദ്യകാലം മുതൽക്ക് എക്സോസ്റ്റുകൾ വലത് ഭാഗത്ത് ഒരുങ്ങിയതിനാൽ ഇന്നും ഈ രീതി പാലിച്ചു പോരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം